Nico Rosberg sobre Mick Schumacher, Pierre Gasly, Alfa Romeo e também a FIA com a segurança. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias neste sábado, começando com Nico Rosberg. O alemão falou sobre o Mick Schumacher, outro piloto alemão, que está agora começando a ter uma fase um pouco melhor. Em entrevista, Rosberg afirmou que Mick Schumacher teve algumas semanas difíceis e todos estamos felizes por ele ter conseguido um bom avanço agora. Só que quando ele abre os jornais, não lê absolutamente nada sobre críticas, porque o modo como as coisas mudam na Fórmula 1 é muito rápido. E também Rosberg cita a mentalidade o quanto que psicologicamente faz diferença ter um bom resultado, já que Mick precisou de uma corrida e um duelo com Verstappen para poder esquecer todo o semestre ruim. Só que quando questionado se Schumacher já pode ir para uma equipe maior, Rosberg falou que ele precisa de tempo para desenvolver, que as últimas provas mostraram isso, deve ter calma antes de visar uma equipe de ponta. Ainda citou o exemplo de Russell, que ficou três anos na Williams para poder estar pronto para ir para uma Mercedes e inclusive desenvolver o carro. Eu até partilho da opinião do Rosberg, acredito que é por aí mesmo, o Schumacher começou a dar passos agora, um resultado positivo muda a mentalidade do piloto e confiança é algo primordial, só que ainda é cedo para falar em Ferrari ou o que for, trouxemos um vídeo recentemente falando justamente que a Ferrari ficou animada com os últimos resultados do Schumacher, com as últimas exibições, mas ainda é muito cedo, é muito cedo para falar dele em outra equipe, numa equipe maior, numa equipe de ponta, a Haas por enquanto é um bom laboratório, é um bom teste, é um bom desenvolvimento para ele, até porque se ele pegar a mão de carros ruins, poderá futuramente se adaptar melhor e mais facilmente a outros estilos. Qual a sua opinião aí nos comentários? Vamos falar de Alpha Tauri. O chefe da equipe Franz Tost elogiou Pierre Gasly, citando que é um dos melhores e mais competitivos pilotos da Fórmula 1 e vem provando a sua capacidade durante todo o período com a equipe. Só que o Gasly, quando foi dar entrevista, não foi elogios e amores à equipe. Falou que faz tudo o que pode dentro do carro, mas no momento não pode ir além, porque precisam desesperadamente de uma atualização para conseguir algum resultado decente. No fim das contas, não tem ritmo e pode fazer o que quiser, adotar qualquer estratégia com a velocidade que eles têm no momento que não vai dar certo. Provavelmente, eles têm o carro mais lento agora, ainda de acordo com o Gasly, e é realmente lamentável ver que estão lutando pelas últimas posições e não tem partes novas há muito tempo, o que está começando a aparecer para o público agora, e ele espera que tenha algum tipo de atualização na França. Ou seja, o Gasly fez críticas à equipe publicamente, coisa que ele já vem fazendo com a Red Bull há um tempo e está mostrando a sua insatisfação com a falta de upgrades. Na verdade, é até curioso ver que a Alpha Tauri está sem upgrades há um bom tempo. Não é uma equipe com super orçamento, como a Red Bull, mas também não é uma equipe que está sem dinheiro, como por exemplo a Haas ou até mesmo a Alpine, que nós falamos também recentemente, que não tem aquilo que o teto permite. A Alpine não consegue nem chegar no gasto que o teto permite, porque não tem tudo isso liberado para poder injetar na Fórmula 1. Vamos acompanhar o desenvolvimento dessa Alpha Tauri, o Gasly tem ficado numa temporada de altos e baixos, mais baixos do que altos, e o Tsunoda tem chamado mais atenção, apesar de também estar tá oscilando ao longo do ano. Quero saber a sua opinião sobre o assunto sobre o Gasly e sobre a Alpha Tauri aí embaixo. Partindo para a Alfa Romeo, diante dos rumores que a equipe pode acabar ficando de fora porque a Sauber estaria negociando com a Audi, o CEO da Alfa falou justamente que não está cego a todo esse rumor, mas para ele é tranquilo, sem problemas, não mudará o modelo de negócios da Alfa Romeo, porque se em algum dia alguém der algum passo nesse sentido, independente de qual seja, vão tomar a decisão necessária e de fato não está preocupado. Existem espaços para a Alfa Romeo jogar, porque tem uma marca com 112 anos de existência e o mundo se abre para eles. Ainda cita que tem uma história positiva em termos de negócios, lucros em 2021 e não está assustado com o que escuta no paddock. Pelo contrário, está bem sereno o suficiente para focar nos negócios a cada dia. 
No final da matéria que você confere aí na descrição, ainda faz um elogio à Alfa Romeo por si só, citando que eles têm uma coparticipação, eles não interferem no trabalho do Frederico Fassori, que tem dado certo, tem pensado corrida a corrida, ano a ano. A Alfa Romeo é uma das equipes até um tanto quanto queridinhas, apesar de ficar sempre ali no meio do pelotão. Não apresenta grandes evoluções, mas também não tem caído muito de rendimento, e agora com o Bottas, que é um piloto que também tem uma certa base de fãs considerável, acaba aumentando essa identificação do pessoal com a equipe. A saída da Alfa seria ruim, eu particularmente já expressei minha opinião várias vezes aqui no canal, citando que o ideal é que novas equipes entrem e não substituam outras, nem façam parcerias. Seria bom ter a Alfa, e também ter a Audi, e também ter a Porsche, e também ter a Andretti, e assim por diante. Espero de verdade que consigam dar um jeito nisso, a Alfa continue e a Audi chegue na Fórmula 1, quem sabe com uma equipe própria, que seria muito bom também. E aí, fale sobre Alfa e essa questão da Audi. Por último, mas não menos importante, a nossa principal matéria do dia, que é sobre o que? Sobre o que? Adivinha? Purpose, mais uma vez. Estamos falando a exaustão sobre isso aqui no canal e sobre essa interferência da FIA no assunto. Sabemos que na Bélgica vai ser introduzido toda uma nova diretiva, o que já está sendo falado também há muito tempo. A novidade agora é que em uma reunião realizada recentemente, ficaram definidas algumas mudanças para 2023. A FIA está realmente querendo mudar as coisas para 2023, com uma elevação de 25mm das bordas do assoalho, também tem uma elevação no que diz respeito a uma parte do difusor sobre o assoalho e a introdução de testes mais rigorosos na flexibilidade lateral do assoalho e um sensor mais preciso para ajudar a quantificar a oscilação aerodinâmica. Todas as mudanças serão submetidas ao Conselho Mundial de Automobilismo para poder ser aprovada. Deve ter uma imagem passando para você há algum tempo que o Sérgio Milani compartilhou nas redes sociais, bem legal, você pode ver mais ou menos aí nessa ilustração o que está sendo mexido, mas o grande ponto aqui é a mesma tecla que estamos batendo há algum tempo. A FIA caiu no jogo da Mercedes da questão da segurança, sendo que todo mundo já resolveu o purpose, e agora como viu que não tem como voltar atrás porque senão ia ficar feio para ela, está implementando um monte de mudança que pode sim alterar a ordem de força na Fórmula 1. E lembrando, as equipes fazem os seus carros pensando no longo prazo, elas pegam a base de 22 e colocam em 23, se você tem alterações substanciais em partes importantes, como o assoalho por exemplo, tem uma mudança de projeto que pode ser até mesmo total. A FIA está intervindo na Fórmula 1, vai intervir na Bélgica, não sabemos ainda se vai afetar a ordem diretamente, uns falam em 3 décimos como Toto Wolff, podendo aí ser perdido por Ferrari e Red Bull, mas fato é que a FIA está fazendo um papelão já, todo mundo já resolveu o purpose, todo mundo já está com os carros bem ajustados e desenvolvendo, não tem por que continuar intervindo na Fórmula 1 por conta disso. A FIA está querendo mostrar um braço de ferro e está ficando feio e só mancha a imagem dela e arranha a relação com a Fórmula 1 que já não está muito boa, a Liberty Media estaria procurando meios, como já citamos também há algum tempo no canal, de fazer a Fórmula 1 ser independente da FIA. Mas é isso. Quero sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e também se tornar um membro para estar mais próximo do canal. Um excelente sábado para todos, um grande abraço, valeu e falou!